அனைவருக்கும் வணக்கம் மதுரையிலிருந்து பாரதி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் க்ளோன் டூல் ஸோ க்ளோன் டூலில் என்ன ஸ்பெஷல் விஷயம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஃபோட்டோஷாப்புக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலில் நீங்கள் முதல் முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் அமைக்கிறீங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இப்போ நம்ம ஃபோட்டோஷாப்புக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ இதுக்கு நமக்கு ஒரு படம் தேவைப்படுது ஃபைலில் போய் ஓப்பனில் போய் ஸோ இந்த நடுவிற்கு இந்த படத்தை ஓப்பன் பண்ணிக்குவோம் ஸோ க்ளோன் டூல் க்ளோன் டூலுக்கு வந்து ஷார்ட் கட் வந்து எஸ் எஸ்ஸை ப்ரெஸ் பண்ணால் க்ளோன் டூல் வந்துடும் அல்லது என்ன செய்யலாம் இதுதான் அந்த க்ளோன் டூல் இந்த க்ளோன் டூலில் நம்ம என்ன செய்யலாம் கிளிக் பண்ணி வெளியே எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த ப்ரஷ் சைஸ் கொஞ்சம் சின்னதாக வைக்கிறேன் ப்ரஷ் சைஸ் சின்னது பெருசாக மாற்றுறதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே ஷார்ட் கட் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த க்ளோன் டூல் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஆல்ட் அமைக்க பிடிச்சிட்டு நம்ம எந்த இடத்துல க்ளோன் பண்ணப்போ அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போனோம்னா அது வந்து ப்ளஸ் மாதிரி மாறிடும் அது வந்து டார்கெட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த டார்கெட் மாறவனே லெஃப்ட் மவுஸ் வச்சு ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ப்ரஷ்ஷுக்குள்ளே நீ என்னத்தை காப்பி பண்ணுன்னு நினச்சிக்கிறோம் அது டிஃபைன் ஆகிரும் இப்போ என்ன சொன்னால் திரும்பி லெஃப்ட் மவுஸ் கிளிக் பண்ணி அதை வரைஞ்சிங்கன்னா அந்த அப்படியே அந்த நினச்சியும் நீ எதாவது க்ளோன் பண்ணிச்சு அது க்ளோன் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் ரெகுலராக உள்ள க்ளோனிங் டூலு இது நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இதில் உள்ள ஸ்பெஷல் விஷயத்தை நம்ம பார்ப்போம் இதை நான் அண்டு பண்ணிடுறேன் இப்போ என்ன சரி திரும்பி க்ளோன் டூல் எடுத்துடுறேன் எடுத்துன்னு சரியேன் இங்கே வச்சுட்டு ஆல்ட் வச்சுன்னு சரியேன் ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணிடுறேன் ஸோ க்ளோன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஷிஃப்டையும் ஆல்ட்டையும் சேர்த்து அமைக்க பிடிச்சிக்கங்க பிடிச்சிட்டு இந்த பிராக்கெட் கீ இருக்கு இல்லையா அந்த பிராக்கெட் கீ இடது பக்கம் அமுக்க அமுக்க படம் சின்னதாகவும் வலது பக்கம் அமுக்க அமுக்க படம் பெருசாகவும் வரும் அது இப்போ முதல்ல சின்னதாகி பார்த்துருவோம் ஷிஃப்டையும் ஆல்ட்டையும் பிடிச்சிட்டு லெஃப்டில் இருக்கக்கூடிய பிராக்கெட் கீ அமுக்க போகிறேன் உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக அந்த ப்ரெஷர் சைஸ் கொஞ்சம் நான் பெருசாகிக்கிறேன் அப்போ நான் நல்லா தெரியும் பெருசாக்கிறேன் இப்போ ஷிஃப்டையும் ஆல்ட்டையும் அமைக்க பிடிச்சிட்டு இடது பக்கம் இருக்கக்கூடிய பிராக்கெட் கீ அமைக்க பிடிக்கிறேன் நான் ஒவ்வொரு தடவை கிளிக் பண்ணாலும் சரி நீங்கள் அமைக்க பிடிச்சிட்டே இருந்தாலும் சரி உள்ள உள்ள பாருங்கள் அந்த படம் வந்து சின்னதாகிடும் இப்போது நான் என்ன செய்கிறேன் ப்ரெஷ்ஷை கொஞ்சம் சின்னதாக்கிட்டு திரும்பி என்ன செய்யறேன் பழையபடிக்கு என்ன செய்கிறேன் மயில க்ளோன் பண்ணுறேன் காரிலேருந்து க்ளோன் பண்ணுறேன் க்ளோன் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல ப்ரெஷ் பண்ணுறேன் இப்போ மயில் பாருங்கள் எவ்வளோ ப்ரெஷ் வந்திருக்கேன் ஸோ ஒரு குட்டி மயில் பக்கத்தில் வந்துருச்சு ஏன்னா நம்ம நினச்சோம் ஷிஃப்டையும் ஆல்ட்டையும் பிடிச்சிட்டு அமைக்க பிடிச்சிட்டு லெஃப்டில் இருக்கக்கூடிய பிராக்கெட் கே அமுக்கணும் இதுக்கு பதில் ரைட்டில் இருக்க பிராக்கெட் கே அமுக்கிறீங்கன்னா படம் பெருசாகிடும் இதே படம் படம் பெருசாகும் அதுவும் ஒன்று பார்த்துருவோம் இப்போ என்ன செய்கிறேன் க்ளோன் பண்ணுறேன் லெஃப்டில் இருக்க மயிலோட காலை க்ளோன் பண்ணுறேன் க்ளோன் பண்ணி வெளியில் எடுத்துட்டு ஷிஃப்டையும் ஆல்ட்டையும் சேர்த்து அமைக்க பிடிச்சிட்டு வலது பக்கம் இருக்கக்கூடிய பிராக்கெட் கே அமைக்க பிடிக்கிறேன் பிடிச்சிட்டு க்ளோ மயில க்ளோன் பண்ணிட்டு இப்போ வரைகிறேன் மயிலனாச்சு பெருசாக வந்துருச்சு ஸோ அப்போ நீங்கள் க்ளோன் பண்ணும்போது க்ளோன் பண்ண அதே சைஸில் வரணுமா இல்லை சின்னதாக வரணுமான்னு மாற்றுறது வந்து என்ன செய்யலனா ஷிஃப்டையும் ஆல்ட்டையும் ஹோல்டு பண்ணி அமைக்க பிடிச்சிக்கிட்டு உங்களோட பிராக்கெட் கீழே இடது பக்கம் அமுக்குனா சின்னதாகவும் வலது பக்கம் அமுக்குனா பெருசாகும் இது வந்து ஒரு டிப்பு இதை அண்டு பண்ணிடுறேன் இப்போ திரும்பி கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் அந்த படத்தை இப்போ திரும்பி என்ன செய்யணும் நார்மலில் வச்சுட்டு கண்ணை க்ளோன் பண்ணுறேன் அதே ஷிஃப்டையும் ஆல்ட்டையும் சேர்த்து அமைக்க பிடிச்சிட்டு கிரேட்டர் தேன் ஸ்மாலர் தென் அப்படி ரெண்டு ஆரோ கீ இருக்குது அந்த கே அந்த கீ அமுக்கணும் என்னான்னு பார்ப்போம் இப்போ நான் ஸ்மாலர் தேனுங்கிற கீ அமுக்கிறேன் உள்ள படத்துக்குள்ளே பாருங்கள் அது என்ன ஆகுதுன்னு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மோ முழு படமே நான் சொல்லலாம் லெஃப்டில் டேர்ன் ஆகிடுச்சு இல்லையா இந்த படம் வரைஞ்சா தெரியும் எப்படி ஃபுல்லாக லெஃப்டில் டேர்ன் ஆகிடுச்சு இல்லையா மயில் நேரம் இருந்து லெஃப்டில் டேர்ன் ஆகிடுச்சு ஸோ இடது பக்கம் சுத்தமாக இருந்துச்சுன்னா ஆல்ட்டையும் ஷிஃப்டையும் சேர்த்து அமைக்க பிடிச்சிக்கிட்டு லெஃப்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்மாலர் தென் பட்டன் அமைக்கணும் அதே வலது பக்கம் சுத்தமாக இருந்துச்சுன்னா ஷிஃப்டையும் ஆல்ட்டையும் அமைக்க பிடிச்சிட்டு கிரேட்டர் தென் பட்டனை அமைக்க பிடிக்கணும் இப்போ அதையும் பார்த்துருவது அண்டு பண்ணிடுறேன் நான் இப்போ என்ன சரி திரும்பியும் அண்டு பண்ணு ஒரு மயிலை க்ளோன் பண்ணுறேன் இப்போ ஷிஃப்டையும் ஆல்ட்டையும் சேர்த்து அமைக்க பிடிச்சிட்டு அந்த கிரேட்டர் தென் பட்டனை அமைக்க பிடிக்கிறேன் இப்போ என்ன செய்ய பார்த்தீங்கன்னா வலது பக்கம் சாஞ்சிச்சு முதல்ல இடது பக்கம் சாஞ்சிருச்சு இப்போ வலது பக்கம் சாஞ்சிருச்சு இல்லையா ஸோ அப்போ
என்ன சொல்ல மயிலோட கழுத்துக்கு ப்ரஷ் கொஞ்சம் பெருசாகி ஸ்டாம்ப் டூல் எடுத்துகிட்டு ப்ரஷ்ஷோட சைஸை கொஞ்சம் பெருசாக கேட்கிறேன் கொஞ்சம் ஹார்ட் அவங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக ஹார்டாக கேட்கிறேன் ப்ரஷ்ஷை இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஆல்ட் பிடிச்சிட்டு மயிலோட கழுத்தை கிளிக் பண்ணிட்டேன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த மேலே பார்த்திங்களா இது வந்து வித்து இது ஹைட்டு இது வந்து லாக்கு ஸோ வித்து ஹைட்டு சேர்ந்து ஒரே மாதிரி பெருசாகணுமா இருந்துச்சுன்னா அந்த லாக்கை போட்டுங்க இல்லை எனக்கு அகலம் தனியாக நீளம் தனியாக மாத்திரமா இருந்தால் லாக்கை எடுத்து விட்ருங்க இப்போ நான் லாக்கை போட்டே பார்த்துருவோம் இப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்குது ரெண்டுமே இது என்ன செய்வது இப்போ க்ளோன் பண்ணால் அந்த மயில் கழுத்து என்ன அளவு வரைஞ்சோ அதே அளவு வரப்போகுது நான் சரி நான் இதை மார்க் பண்ணிவிட்டு மவுஸ் வச்சு இதை மார்க் பண்ணிவிட்டு மவுஸில் இருக்க ரோலரை சுற்றுறேன் வீலை சுற்றுறேன் அப்போ என்ன அது அதோடய சைஸ் வந்து பெருசாகிட்டே போகுது தெரியுதா கண்ணில் தெரியுதா உங்களுக்கு இப்படி பெருசாகிட்டு போகும் அப்போ நம்பர் கூட கூட பெருசாகிட்டே போகுது நம்பர் குறைய குறை சின்னதாகிட்டே போகுது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் இப்படி பண்ணுறதுல வேற என்ன ஆகும்னு கற்றுக்கினா இது வேண்டாம் அந்த உதாரணம் வேண்டாம் அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் பண்ணிவிட்டு வேறு ஒரு உதாரணம் எடுத்துடுறேன் குறைச்சிக்கிட்டே வர எவ்வளோ ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் குறைச்சிச்சேன் எவ்வளோ பர்சன்ட் குறைச்சிருக்கேன் செவன்டி ஃபைவ் வந்துருச்சு ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் குறைச்சிட்றேன் குறைச்சிட்டு இப்போ என்ன சரி அதே மாதிரி காலில் மௌ எடுத்துகிட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு க்ளோன் பண்ணுறேன் இப்போ என்னாச்சு அந்த பொண்ணு சின்னதாக வந்துச்சு குட்டியாக வந்துச்சு இல்லையா ஸோ இதே என்ன சரியா இந்த வலது பக்கம் போயிட்டு இப்போ இதை ரீசெட் பண்ணுறேன் இந்த பட்டன் நம்ம ரீசெட் ஆகிரும் இப்போ என்ன சரி இதே மவுஸ் வச்சு மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த சைஸை கூட்டுறேன் இப்போ நடந்து இப்போ கூட்டிக்கிறேன் சைஸாக இப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி அளவு கூட்டிக்கிறேன் கூட்டி என்ன சரியா அதே மாதிரி காலை க்ளோன் பண்ணிவிட்டு இப்போ இங்கேருந்து வரைகிறேன் இப்போ என்ன இருந்தார் இப்போ பெருசாகிடுச்சு இல்லையா ஸோ அப்போ ஒரே இதில் வந்து சின்னதாகவோ பெருசாகவோ மாத்திரதாக இருந்தால் இந்த க்ளோன் டூலில் இந்த வசதி இருக்குது நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன செய்ய இதை ரீசெட் பண்ணிடுவோம் பண்ணிவிட்டு இதை அண்டு பண்ணிடுவோம் இப்போ பழைய போச்சனுக்கு கொண்டு வந்துட்டேன் இதை ரீசெட் பண்ணிட்டேன் இப்போ என்ன செய்ய இது தான் ஆங்கிள் மேலே உள்ளது விட்டு இது ஹைட்டு இது வந்து ஆங்கிளு இது வந்து ரீசெட் ஸோ இப்போ அது ஆங்கிளில் போய் என்ன செய்யறேன் ஆங்கிளை மாற்ற போகிறேன் இப்போ ஆங்கிளில் போய் என்ன செய்கிறேன் ஆங்கில குறைச்சிறேன் மைனஸில் போய் ஒரு ஃபிஃப்டி கொண்டு போகிற உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக கொண்டு போய்ட்டு என்ன செய்கிறேன் இப்போ அதே காலில் க்ளோன் பண்ணிவிட்டு இந்த பக்கம் ப்ரஷ் பண்ணுறேன் என்னாச்சு பொண்ணு வந்து இந்த பக்கம் சாஞ்சிடுச்சு இல்லையா இப்போ என்ன செய்கிறேன் திரும்பி ரீசெட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆங்கில் போய் அதே ஆங்கில் மாற்றி மைனஸ் போய் ப்ளஸில் வைக்கிறேன் இது மவுஸோட வீலை ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா அந்த நம்பர் மாறும் இல்லை நீங்கள் வேணுங்க நம்பரை டைரெக்டாக டைப் பண்ணிக்கலாம் திரும்பி இந்த காலில் விட்டு வச்சு க்ளோன் பண்ணிவிட்டு இந்த பக்கம் வரைகிறேன் இப்போ என்னாச்சு வலது பக்கம் சாஞ்சிடுச்சு இல்லையா அப்போது இடது பக்கமோ வலதுக்குமோ சாயணும்னா இந்த ஆங்கிள் என்ன செய்யலாம் கூட்டி குறைச்சிக்கலாம் சின்னது பெருசாக மாத்திரம்னா இந்த சைஸை கூட்டி குறைச்சிக்கலாம் வேண்டாட்டி என்ன செய்யலாம் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிடலாம் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அப்போ வந்து ஷார்ட்கட் கீ வந்து ஷிஃப்டையும் ஆல்ட்டையும் பிடிச்சிக்கிட்டு ஸ்மால் தன் கிரேட்டர் தான் வந்து டில்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ராக்கெட் கீல லெஃப்ட் கீ ரைட் கீ வந்து சின்னது பெருசாக மாத்திரத்துக்கு வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது என்ன செய்யலாம் விண்டோவில் போய் டேரெக்டாக க்ளோன் சோர்சஸ் போய்ட்டு டேரெக்டாக இதை எடுத்து நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் உங்களுக்கு எது வசதியாக இருக்கோ அதை வச்சு நீங்கள் உங்களுக்கு வேணுங்கிற மாதிரி இதை பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் ஃபைலில் போய் ஓப்பனில் போய் ஸோ இந்த படத்தை எடுத்துக்குவோம் ஜூம் பண்ணி இந்த இடத்த நான் கொஞ்சம் க்ளோன் பண்ணி ஒர்க் பண்ண போகிறேன் இந்த இடத்த க்ளோன் பண்ணி ஒர்க் பண்ண போகிறேன் ஆனால் ஜூம் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிவிட்டு வைடு போகும்போது பார்த்தா நான் ஜூமில் ஒர்க் பண்ணிக்கும் போது க்ளோன் அழகாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் வைடில் போனால் சம்டைம்ஸ் நல்லா இல்லாத மாதிரி இருக்கும் அது இப்போ உதாரணத்துக்கு என்ன சரி இந்த இடத்த க்ளோன் பண்ணிவிட்டு இப்படி ப்ரஷ் பண்ணுறேன் இப்போ ப்ரஷ் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த ஜூமுடைய வியூ நம்ம பார்க்க முடியுது வைடு வியூ என்னென்னு சொல்லி நம்ம திரும்பி ஃபுல் ஃபிட்டு ஸ்க்ரீன் போய் தான் நம்ம வைடு வியூ பார்க்க வேண்டியது இல்லையா இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த இந்த முள்ளை நான் எடுக்க போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த முள்ளை எனக்கு வேணாம் எடுக்க போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என்ன சரியா க்ளோன் டூலில் போய் க்ளோன் பண்ணிவிட்டு இந்த முள்ளு மேலே ப்ரஷ் பண்ணுறேன் இந்த முள்ளு மேலே இப்படி ப்ரஷ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இது வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஜூம்டு வியூவாக பார்க்குறோம் இதே வைடு வியூவாக பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல அசிங்க
இது அது ஒரு டூப்ளிகேட் காப்பி போட்டிருக்கு ஸோ டூப்ளிகேட் காப்பி போட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம விண்டோவில் போய் அதே அரேஞ்சில் போய் என்ன சொல்ல வெர்டிகலாவோ அல்லது அர்சான்லாவோ ரெண்டும் ரெண்டும் வச்சுக்கலாம் டைல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ என்ன சொன்னால் வெர்டிகலாக டைல் பண்ணுறேன் இந்த பக்கம் என்னது ஃபுல் வியூவில் ஒரு படமும் இந்த பக்கம் எனக்கு ஜூம் பண்ண ஒரு படமும் வந்துச்சு இல்லையா வேணா சரி நான் அந்த இந்த முள்ள தான் எனக்கு வேணாம் எடுக்க போகிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் கூட மைனஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஜூமை இந்த முள்ள தான் எடுக்க போகிறேன் இப்போ என்ன சரி ஜூமை கொஞ்சம் ஜூம் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகிடுறேன் ப்ரெஷர் சாஃப்ட் ஆகிக்கிறேன் இப்போ இதை ஒர்க் பண்ண போகிறேன் எப்படி ஒர்க் பண்ண போகிறேன் இங்கே க்ளோன் பண்ணி இங்கே ஒர்க் பண்ண போகிறேன் ஆனால் என்ன சரி இந்த வைடு வியூவில் பாருங்கள் அங்கே அப்ளை ஆகிட்டே இருக்கு பண்ணால் இங்கே ஒர்க் பண்ணுறது அங்கே அப்ளை ஆகுது பாருங்கள் அப்போது நம்ம வைடு வியூலேயும் பார்த்துக்கலாம் ஜூம் வியூலேயும் பார்த்துக்கலாம் ரெண்டு வியூவில் நம்ம அதை பார்க்குறதுக்கு வழி இருக்குது ஸோ இப்போ இது வேணாம்னு நினைக்கிறேன் அப்போ என்ன சரி நான் இந்த இடத்துல எடுத்துகிட்டு இங்கே இப்போ குறைக்கிறேன் க்ளோன் பண்ணுறேன் இந்த க்ளோன் பண்ணுறேன் அது இந்த இடத்துல அப்ளை ஆகிட்டே இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த இடத்துல அப்ளை ஆகிட்டே இருக்கு பாருங்கள் இதை க்ளோன் பண்ணி முடிச்சுறேன் ஸோ நல்லா உங்களுக்கு தெளிவாக காட்டுறதுக்காக என்ன செய்கிறேன் இந்த க்ளோன் பண்ணி இந்த மயிலோட தலைவே எடுக்க போகிறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக அது நம்ம பர்பஸ் கிடையாது உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக இப்போ என்ன சார் இங்கே க்ளோன் பண்ணிவிட்டு மயிலோட தலை மேலே க்ளோன் பண்ணுறேன் அங்கே என்ன ஆச்சு பார்த்தீங்களா வைடு வியூவில் தெரியுதா நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு வைடு வியூவில் தெரியுது இப்போ என்ன சரேன் இப்படி ஃபுல்லாக க்ளோன் பண்ணிட்டே வரேன் அப்போ எனக்கு இந்த ஜூம் வியூவில் பார்க்கும்போது நல்லா இருக்க மாதிரி ஃபீல் இருக்கும் வைடில் பார்க்கும்போது நம்ம என்னவா தவறு பண்ணியிருந்தால் அந்த தவறு ரொம்ப தெரியும் இல்லையா அப்படி தெரியறதுக்காக நினைச்சலாம் ஜூம் வியூலும் வைடு வியூலும் ரெண்டு வியூலுமே பார்த்துக்க முடியும் இதையும் ஜூம் பண்ணி பார்க்கணும்னா நினைச்சலாம் பார்த்துக்கலாம் பட் நம்ம அது இதை வைடாகவும் இது ஜூமாக வச்சு ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த வேலை பார்த்தோம் ஸோ இதுவும் ஒரு அடிஷ்னல் ட்ரிப்பு ஸோ நம்ம பார்த்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்